തിരുവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ആരെയാണ് കർത്താവ് കാണാൻ പോകുന്നത് ആരെയാണ് കർത്താവ് തൊടാൻ പോകുന്നത് ആരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ദൈവം ഇടപെടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും പുറമെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എളിമയല്ല മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എളിമയല്ല ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ബുദ്ധിയുടെ കെട്ട് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അനേക നാളുകളായിട്ട് അതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ അതാണ് ബുദ്ധിയുടെ കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നൊരു വിചാരം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനെയും തലകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം തെറ്റായ ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിയുടെ കെട്ട് ക്ലോസോസ് മൂന്ന് എട്ടിൽ പറയുന്ന ആ ലോകത്തിൻ്റെ തത്വചിന്ത വ്യർത്ഥമായ തത്വചിന്ത ദൈവത്തിനെതിരായ തത്വചിന്ത ലോകപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്ന രീതി തലകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന രീതി ബുദ്ധിയുടെ കെട്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള വിചാരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനം കയറില്ല ഈശോ പറഞ്ഞു വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവൻ വിതച്ചപ്പോൾ വിത്തുകളിൽ ചിലത് വഴിയരികിൽ വീണു വഴിയരികിൽ വീണത് മുളച്ചില്ല വേര് ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്ത് ഉണങ്ങിപ്പോയി വഴിയരികിൽ വീണ വിത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് പറവകൾ വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ആ വിത്ത് വേര് മണ്ണിലെ കാഴ്ത്താൻ അതിനവസരം കിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് ഈശോ പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഈ വഴിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് നടന്ന വഴിയാണിത് നടന്ന് തേഞ്ഞ വഴിത്താരയാണിത് നടന്ന് പതിഞ്ഞ വഴിയാണിത് ഒത്തിരി പേര് നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ നടന്ന് പതിഞ്ഞ വഴിയിൽ വചനത്തിൻ്റെ വിത്തിട്ടാൽ അത് താഴേക്കിറങ്ങില്ല അതാരെങ്കിലും പറവ വന്ന് സാത്താൻ വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകും എന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നത് സാത്താൻ വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകും ഈ നടൻ നടന്ന് പതിഞ്ഞ വഴിയാണ് നമ്മുടെ തല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം കുളം തോണ്ടി ഇത് നടന്ന് പതിഞ്ഞ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അബോധത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വരില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ പൂച്ച കുറുക്കിയാടി പൂച്ച വിശന്നപ്പോഴോ അതിന് വല്ല ബാത്റൂമിൽ പോകാനോ അറിയാൻ പാടില്ല എന്തിനും ചാടി എന്നറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പൂച്ച എന്തായാലും പൂച്ച ചന്തയ്ക്കുമോ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല പൂച്ച എന്തിനോ ചാടിയതാണ് പൂച്ച അതിൻ്റെ അമ്മായിയെ കാണാൻ പോകുന്ന പോക്കായിരുന്നു നമ്മളുമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല പൂച്ച കുറുക്കിയാടിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ ഇന്നത്തെ കാര്യം ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവവചനം പറയുന്ന കാര്യം പ്രവർത്തിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ കന്നിമൂലയ്ക്കാണ് കക്കൂസ് വന്നത് അതാണ് ചിലരുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പം അതാണ് നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിന് ഞാനീ പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ അടുക്കള പൊളിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചിലർ ടോയ്ലറ്റ് പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു സഹശുശ്രൂഷകൻ്റെ പരിചയമുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ അങ്ങനെ കന്നിമൂലയിൽ നിന്ന് ടോയ്ലറ്റ് മാറ്റി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ടോയ്ലറ്റ് പണിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ടൈലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചുപോയി അതായത് കന്നിമൂല അത് അതങ്ങ് കാ ടോയ്ലറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പാവം തുടങ്ങിയതാണ് പാവമാണ് പക്ഷേ ആ ടോയ്ലറ്റ് മാറ്റി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കന്നിമൂല ആയിരുന്നില്ല പ്രശ്നം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ വചനം ഇറങ്ങില്ല നിങ്ങളുടെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ധ്യാനമായിരിക്കും ഇത് പക്ഷെ വചനം ഇറങ്ങില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ആത്മാവിൽ എളിമ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വചനം കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കണം അതിനെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കണം ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ വചനം നിങ്ങളിൽ
അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്മ ഓടി വന്നൊരു പേപ്പറിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം എഴുതി എൻ്റെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചോസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും ഇല്ല അച്ഛനൊന്ന് വായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു ആരാധന തുടങ്ങുന്ന സമയമായപ്പോഴും ഞാനത് ഓർത്തത് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് വായിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാനും അത് ആദ്യമായി വായിക്കുന്നത് ഈ അമ്മ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അമിതമായ രക്തസ്രാവം കൊണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് വിഷമിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണിത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആശുപത്രികളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും ഈ രോഗം വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ അമ്മ മരുന്നുകൾക്കും വൈദ്യത്തിനും വൈദ്യനും മരുന്നിനും ഫലം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തപ്പെ എത്തിപ്പെട്ട ഈ അമ്മ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രക്തസ്രാവ മൂലം വിഷമിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ യേശു ജായ്റോസിൻ്റെ മകളെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആ യാത്ര പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ വഴിത്താരയിലൂടെ ഈശോ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തിക്കിത്തിരക്കി ഒത്തിരി പേര് യേശുവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയോ പ്രയാസപ്പെട്ട് രക്തസ്രാവം കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കിയിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചിന്തയനുസരിച്ച് അശുദ്ധയായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയോ യേശുവിൻ്റെ പിന്നിലെത്തി അവൻ്റെ വസ്ത്രവിളിമ്പിൽ തൊട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ചേലാഞ്ചലത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രവിളിമ്പിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയ ഭാഗം ഞാനും നിങ്ങളും അനേക തവണ വായിച്ച് 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 മടക്കിയ ആ ഭാഗം ഈ അമ്മ വായിച്ചു അത് വായിച്ചപ്പോൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു കൃപയുടെ പുതപ്പ് ഈ അമ്മയുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വന്ന് വീണു അപ്പൊ ആ അമ്മ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്നെ പോലെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് സുവിശേഷത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഈ സ്ത്രീ എന്നെ പോലെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി എങ്ങനെയാ സൗഖ്യം കിട്ടിയത് യേശുവിന്റെ വസ്ത്ര വിളിമ്പിൽ തൊട്ടപ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടി ആ വചനം ആ അമ്മ പൂർണമായും വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടു ഈശോ നീ ജീവനോടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും വന്ന് നിന്റെ വസ്ത്രാഞ്ചലത്തിൽ തൊട്ട് സുഖപ്പെട്ടേനെ പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണാവുന്ന പരുവത്തിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ജീവനോട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്നോർത്തങ്ങ് സങ്കടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ സങ്കടം വരണമെങ്കിൽ ഈ വചനം അവർ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവമായി ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ അമ്മ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു ചിന്ത അയക്കുകയാണ് നിന്റെ ഇടവകയിലെ വികാരി അച്ഛൻ ഈശോ തന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആൻ്റണി അച്ഛൻ ഈശോ തന്നാണ് ഈശോയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് അച്ഛൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് അച്ഛൻ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ ഹൃദയം പൊട്ടി നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന പാപങ്ങളുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് സമാധാനത്തോടെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശീർവാദം തന്ന് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തിരുസഭയുടെ കരുണയുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഈശോയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഭവനം വന്ന് അച്ഛൻ വെഞ്ചരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്ഥിതനായ യേശുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് അപ്പൊ ഈശോ തന്നാണ് വികാരിയച്ഛൻ എന്ന് ആ ചേച്ചിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ട് ഈശോയെ നേരിട്ട് കിട്ടിയില്ലേലും വേണ്ടില്ല വികാരിയച്ഛന്റെ വസ്ത്ര വിളിമ്പിൽ തൊടും എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും എന്ന് ഈ അമ്മ വിശ്വസിച്ചു കോർപ്പസ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ തിരുനാള് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാള് ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ അവിടുത്തെ വികാരിയച്ഛൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയും കൊണ്ട് ദിവ്യകാരുണ്യവും കൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് അന്നിറങ്ങുകയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം ആ ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം നടക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമായി തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ഈശോയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്ന് ഈശോയെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കണ്ട് ആരാധിക്കാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ നിന്ന് കരഞ്ഞും തപിച്ചും ദുഃഖിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടരുതേ ആരും ശ്രദ്ധിക്കരുതേ ആരും തിരിച്ചറിയരുതേ ആരും നോട്ട് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാരപ്പെട്ടും പ്രയാസപ്പെട്ടും നിന്ന ഈ അമ്മ അച്ഛൻ തിരുവോസ്ഥിയുമായിട്ട് അരളിക്കയിൽ ഈശോയും എഴുന്നള്ളിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അച്ഛനറിയാതെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ പോലും
സ്പോട്ട് വന്ന് കാൽവെള്ളം മുഴുവൻ പഴുത്ത് വലിയ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാലിൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്മ വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അയച്ചു അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ ആ കാല് പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ അതിനടിയിൽ ആ അമ്മയുടെ വോയിസ് നോട്ടുണ്ട് ആ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൂടെ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറിന് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് സർജറി ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വേണം ഇത് മാറ്റാൻ ഈ സ്പോട്ടുകളെല്ലാം സർജറി ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ കാലിൽ മറ്റ് ഓയിൻമെൻറ്റ് പുറത്ത് ലേപനമൊന്നും പുരട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് പുളിയമ്മ വളരെ വിഷമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുട്ടി പറയുകയാണ് അമ്മ അമ്മ ഭാരപ്പെടണ്ട നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ ഇത് സുഖപ്പെടുത്തും കുട്ടി വിശ്വസിച്ചു എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആ മകൾ യൂട്യൂബിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനം ആ പ്രസംഗം കെട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ പേപ്പറും പനയെടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ പേപ്പറ് നീളത്തിൽ കയറി കാലെ ചുറ്റി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ അമ്മ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കാല് കർത്താവ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും ആ കാലിൽ ഒരുപ്പോ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ല പാട് വന്ന് അത് കരിഞ്ഞിളകിപ്പോയതിൻ്റെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് അടയാളങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ പൂർണമായിട്ടും കർത്താവ് ആ കാലിനെ സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് അസോ അസാധാരണമായ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നടക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വചനം കണ്ണും പൂട്ടി സ്വീകരിക്കണം അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നും വരരുത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഹൃദയം നൊന്ത് വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ആ ദൈവവചനം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വചനം അപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി ചെന്നു സുവിശേഷം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമാണത് അതുകൊണ്ട് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് പലയിടത്തും സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് ഒന്ന് വരാമോ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ടുപോകി വരാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു വീടാണെന്ന് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അറിയാം ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുകയാണ് കട്ടിലെ കിടക്കുകയാണ് പൊതച്ചു മൂടി താടിയൊക്കെ വളർത്തി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ഭാര്യയും ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യനും പറയുകയാണ് ഇവൻ്റെ അപ്പൻ ഇതേ പ്രായത്തിൽ ഇതേ രോഗം വന്ന് മരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവന് പേടിയാണ് ഇവ മരിച്ചു പോവും ഗൗരവമായ എന്തോ രോഗമാണ് ആ രോഗം വന്നാണ് ഇവൻ്റെ അപ്പനും മരിച്ചു പോയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഭാരപ്പെട്ട് ഭയപ്പെട്ട് ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബോധം കെട്ട് വീണ് കിടക്കയിലായി പിന്നെ ഇവന് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യം വഷളായി വഷളായി വരികയാണ് ഏതാണ്ട് മരണത്തോടടുത്തു എന്ന് അവനും അവൻ്റെ ഭാര്യയും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ബഹിഷ്കരിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ കർത്താവ് പ്രചോദനം തന്നു അതനുസരിച്ച് ഡെലിവറൻസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ആ സമയത്ത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നൊരു വചനം ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടത് മരുന്നല്ല നിനക്ക് വേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാനൊരു വചനം ഇപ്പം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ട് പതിനേഴ് ഇതാണ് ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ജീവിക്കും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ പ്രഘോഷിക്കും ഇതാണ് ആ വചനം ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ജീവിക്കും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ പ്രഘോഷിക്കും അതപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന വചനമായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രചോദനമായിട്ട് മനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഇവൻ്റെ തലയണി കടിയിലൊക്കെ അത് വെക്ക് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുക്കരുത് ഇവനോട് വായിക്കാൻ പറ ആവർത്തിക്കാൻ പറ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മോളെ നീ അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് വചനം പറയുമ്പോൾ ആ വചനം സ്വീകരിക്കണം പേപ്പറും പേനയും കൊണ്ടുവരണം എഴുതിയെടുക്കണം ബൈബിൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പൗലോ സ്ലീഹ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് അതായത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആളുകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് അവർ മാന്യന്മാരായ ആളുകളായിരുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിനാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനേഴിൽ തെസലോനിക്ക എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പോലോസ്ലിക തെസലോനിക്ക കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അപ്പം അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് തെസലോനിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഈ തെസലോനിക്കായിലെ സഭയിൽ പൗലോസ്ലിക ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം തെസലോനിക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ്ലിഹായെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് എന്താണ് ആ സ്ഥലം ബെറോട്ടയല്ല ബെറോ എന്താണ് ബെറോ ആ ബെറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോസ്ലിഹായി നയിക്കുകയാണ് രാത്രിയായപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ പെട്ടെന്ന് പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും ബെറോയിലേക്ക് അയച്ചു അവർ അവിടെ എത്തി യഹൂദരുടെ സെനഗോഗിലേക്ക് പോയി പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ സ്ഥലത്തെ യഹൂദർ ഏത് സ്ഥലത്തെ യഹൂദർ ബെറോയിലെ യഹൂദർ തെസലോനിക്കായിരുള്ളവരെക്കാൾ മാന്യന്മാരായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയണം മുക്കാടുള്ള ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആളുകളെക്കാൾ മാന്യന്മാരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോട്ടും സൂട്ടും ഇട്ട് വന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ ഇരുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഉച്ചത്തിൽ ഹാലേലിയ പറഞ്ഞെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് അവർ മാന്യന്മാരായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കണമല്ലോ എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവർ മാന്യന്മാരാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അടുത്ത വചനം തന്നറിയാമോ ഇവർ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ വചനം സ്വീകരിച്ചു അവിടെ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവർ മാന്യന്മാരായിരുന്നു ആരാണ് മാന്യന്മാർ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ വചനം സ്വീകരിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് മാന്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് അതായത് പൗലോസും സീലാസും ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ അവർ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അനുദിനം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതാണ് മാന്യന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതായത് നാലിലച്ചൻ പറയുന്ന കാര്യം മുക്കാടുകാർ അതിങ്ങനെ കേട്ട് സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ അവർ ബൈബിളിൽ അത് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മാന്യന്മാർ അപ്പൊ മുക്കാടുകാർ മാന്യന്മാരാണോ അത് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തെളിയിക്കണം മുക്കാടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ മാന്യന്മാരാണോ മാന്യ വനിതകളാണോ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വചനം ദൈവമാണ് അതായത് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന അതേ ഫലമാണ് വചനം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നടക്കുന്നതെല്ലാം വചനം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നടക്കും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞ മക്കളെ ഹാലേ ലുയാ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം വചനം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ധ്യാനം നടത്തുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ എല്ലാം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം നയിക്കാൻ അവരെപ്പോഴും ധ്യാനങ്ങൾ നയിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും കുട്ടികളെ കാണാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ തന്നെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചുങ്ങളോട് എല്ലാ വർഷവും എന്ത് പറയാനാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ദൈവമേ ഇതുങ്ങളോട് എന്ത് പറയും പിന്നെ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് കൂടുതലും അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുങ്ങളോട് എന്ത് പറയണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തത കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നാല് മണിക്ക് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നതാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നു പരിശുദ്ധ ഭഗവാനയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് എന്താണോ ഈ പിള്ളേരോട് എന്ന് പറയേ
തളർന്ന കാൽമുട്ടുകളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയുവൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിന്റെ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുന്നു അപ്പോൾ അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും ബധിരന്റെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കില്ല മൂകന്റെ നാവ് സന്തോഷത്തിന്റെ ഗാനം ഉതിർക്കും മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ കുതിച്ചു പായും വരണ്ട ഭൂമിയിൽ അരുവികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും മരുഭൂമി ജലാശയമായി മാറും ഇതാണ് വചനം അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കുകയാണിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതെന്റെ കണ്ണിപ്പെടുന്നത് ദുർബലകരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തളർന്ന കാൽമുട്ടുകളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയുവൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിന്റെ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുന്നു ഞാൻ ബൈബിൾ അടച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നാമത് ഇത് താല്പര്യമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന പെമ്പിള്ളേരാണ് ഇനി അതുങ്ങളോട് ഇതാ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള താല്പര്യയോടെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ വേണ്ടി കയറി ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി വചനം പറയാൻ തുടങ്ങി വചനം പറയുമ്പോൾ ഒരു വചനത്തിന് ശേഷം അടുത്ത വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിന്ന് വേറക്കാൻ തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും നമുക്ക് ഒത്തിരി വർഷത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും അനേക വേദികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും എനിക്കൊരു പരാധീനതയുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ജാലകം തുറക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്ന് വേർക്കാൻ തുടങ്ങും അത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും വേർക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേലു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥനാവാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഒരു സാധനവും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കെ എൻ്റെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാതെ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത എന്നെ പിടികൂടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തി പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ എൻ്റെ കൂടെ ആ ധ്യാനത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വലിയണമെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നൊന്നും പറയാതെ ഒരു ഫോൺ വന്ന ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് വണ്ടി എടുത്ത് പോന്ന കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു തുരുതുര വിളിക്കുമ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോൺ എൻഗേജഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ആരോടോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ സമയം ഇനി ഫോൺ വിളിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല കുട്ടികളവിടെ ധ്യാനത്തിന് ഇരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ പേടി ഞാൻ മാറി ചാപ്പലിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് പൊന്ന് കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തന്നു ഞാൻ നിനക്കൊരു വചനം തന്നില്ലേ നീ അതെന്ത പറയാത്തത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറ്റാത്തവ ഉണ്ടായി കർത്താവ് ക്ഷമിക്കണേ എന്നുള്ളി പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ മക്കളെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരു വചനം തന്നിരുന്നു എൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടും അശ്രദ്ധ കൊണ്ടും ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല ദൈവം ആ വചനം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെല്ലാം ബൈബിൾ തുറന്നു എസ് ഐ മുപ്പത്തഞ്ച് മൂന്ന് മുതൽ വായിക്കുകയാണ് ദുർബലകരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തളർന്ന കാൽമുട്ടുകളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയുവൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിന്റെ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുന്നു അപ്പോൾ അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും ബദരന്റെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ വചനം ആവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആവർത്തിച്ച് 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 ഈ വചനം ഏറ്റുചൊല്ലി കൊടുക്കുകയും കുട്ടികൾ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് കൃപ വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വചനം പറയാൻ തുടങ്ങി അന്ന് രാത്രിയിൽ പതിനൊന്നര മണിയായി അന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയെല്ലാം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ആരാധന നീണ്ടു ആരാധനയും ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ദൈവം നിങ്ങളിൽ അനേകരെ തൊട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവസരം തരാം മുന്നോട്ട് വരാമോ ചോദിച്ചു ആറ് കുട്ടികൾ വന്നു ആദ്യത്തെ കുട്ടി പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടത് ആദ്യത്തെ കുട്ടി പറയുകയാണ് ഇങ്ങ് മലബാർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കാനെത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരാൾ ദുരുപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനിപ്പോൾ വന്ന് ഇവർ താമസിക്കുന്നതിനടുത്ത് താമസമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊ
സാക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മുട്ടുമ്മേൽ നിന്നു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഈ ചാപ്പലിൽ മുട്ടുകുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ കാൽമുട്ടിന് ഒരു സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുട്ടുകുത്താൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവേശത്തിന് മുട്ടുകുത്തിയാൽ കാലിലേക്ക് ശക്തമായി സൂചി മുന കൊണ്ട് കുത്തുന്നത് പോലെ അഗാധമായ ഒരു വേ വേദന വന്ന് നിറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേക്കും വേദന കൊണ്ട് എനിക്ക് മുട്ടുകുത്താൻ പറ്റില്ല അതായിരുന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ വചനം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ദുർബലകരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തളർന്ന കാൽമുട്ടുകളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവൻ ദുർബലകരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തളർന്ന കാൽമുട്ടുകളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവൻ ദുർബലകരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തളർന്ന കാൽമുട്ടുകളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവൻ ഈ കുട്ടി പറയുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആലക്തികാഘാതം പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പോലെ എൻ്റെ കാൽമുട്ടിലേക്ക് അതിശക്തമായ വൈദ്യുതി തരംഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ഒരനുഭവം എനിക്ക് തോന്നി അതെൻ്റെ തോന്നലാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ല വീണ്ടും ദുർബലകരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക തളർന്ന കാൽമുട്ടുകളെ ബലപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കാൽമുട്ടിലേക്ക് അതിശക്തമായിട്ട് ഈ വൈദ്യുതി തരംഗങ്ങൾ വന്നടിക്കുകയാണ് ആരാധന തുടങ്ങി ആരാധനയുടെ സമയത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും മുട്ടുമേ നിൽക്കുന്നു മുട്ടുകുത്താതെ ഞാൻ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അതിശക്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ പറയാണ് നീ മുട്ടുകുത്തിക്കൊള്ളുക അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത് ഈ രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ കാൽമുട്ടുകളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി നന്നായിട്ട് കരങ്ങളടിച്ച് ചോദിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് തിരുവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ മകളിലേക്ക് നിറഞ്ഞു അതായത് ഈശ പറയുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഈ വചനം ദൈവമായതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വീകരിച്ചാൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് വചനം ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദൈവവചനത്തെ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വീകരിച്ചാൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവവചനം ചെയ്യും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ ദൈവവചനത്തെ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വീകരിച്ചാൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആൾത്താരയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഈ ആൾത്താരയിൽ ഒരു വശത്ത് പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു മറുവശത്ത് ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ബൈബിൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കുമ്പിട്ട് വണങ്ങി ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് മുമ്പിലാണോ വചനത്തിന് മുമ്പിലാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടി രണ്ടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ആണോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ ഇതേ ആശയം ചോദിച്ചാൽ ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ ഈശോയാണോ വചനത്തിലെ ഈശോയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലാണോ വചനത്തിലാണോ ഈശോ കൂടുതലുള്ളത് ഏ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലാണോ വചനത്തിലാണോ ഈശോ കൂടുതലുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കത്തോലിക്ക തിരുസഭ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ കണ്ണുകയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി പരിശുദ്ധ സഭ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ ദൈവവചനത്തെയും ആദരിച്ചിരുന്നു കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി സഭ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ ആദരവാണ് ദൈവവചനത്തിന് സഭ കൊടുക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായ പരിശുദ്ധ കുബാനിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അതേ ഈശോയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവവചനത്തിലും വെളിപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വിശുദ്ധ കുർബാന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നു വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ അനാദരവോടെ കാണില്ല എന്നാൽ ദൈവവചനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാ ഹാലി ലുയാ ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ ദൈവശക്തി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും നിറയും ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ദൈവവചനം വഴിയാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പ്രഭാഷകൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിനഞ്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അവിടുത്തെ വചനം വഴി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത
കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ വായിച്ച എസ് ഐ എം മുപ്പത്തഞ്ച് മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നിന്റെ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുന്നു ആരോടാ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് പിശാചിനോട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു മകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈബ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ എന്തോ സർജറി ചെയ്തെടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രേരണ തന്നു ഈ കുട്ടിയെ ഡെലിവറൻസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറൻസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പിശാ ചളകാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ മകളോട് പറഞ്ഞു വിട്ടു നീ പോയി ഇനി അടുത്ത സ്കാനിങ് ചെയ്തിട്ട് വരണം എൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസം ഈ ഡെലിവറൻസിലൂടെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇനി സർജറി ചെയ്യേണ്ട വരില്ല അതിൻ്റെ ഫൈബ്രോയിഡ് കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്നത് ഒരു പിശാജാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് ആ പിശാജ് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ സൗഖ്യം വരും ആ പിശാജ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് സൗഖ്യം വെളിപ്പെടും അപ്പോ കർത്താവ് വരുമ്പോ കർത്താവ് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിയെ നമ്മളെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കളെ ജീവിത പങ്കാളിയെ നമ്മളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പിശാചിനോട് ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുമ്പോ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വെളിപാട് ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദൂതൻ അവനെ ആയിരം വർഷത്തേക്ക് ബന്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി ബന്ധിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് ഐ എം മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ആദ്യം പറയുകയാണ് ദുർബലകരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തളർന്ന കാൽമുട്ടുകളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയണം മുക്കാട് ദേശത്ത് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുകയാണ് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയുവിൻ ഇതാ ഈ കൺവെൻഷൻ ദിനങ്ങളിലൂടെ നിന്റെ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുന്നു നിങ്ങളോടല്ല കാലാകാലങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളോട് തന്റെ വചനം വഴി തന്റെ പ്രവർത്തികൾ നിർവഹിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് കൺവെൻഷന്റെ ദിവസങ്ങൾ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ പ്രവർത്തി ചെയ്യും ദൈവ വചനമയച്ച് അങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും ബധിരന്റെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കില്ല മൂകന്റെ നാവ് സന്തോഷത്തിന്റെ ഗാനമുതിർക്കും മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ കുതിച്ചു പായും വരണ്ട ഭൂമിയിൽ അരുവികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും മരുഭൂമി ജലാശയമായിട്ട് മാറും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ ദൈവ ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രകാരം ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ തന്നു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു മകളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് സന്ദേശം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവരുടെ ഭർത്താവ് അതൊരു ആര് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല ഈ ഇവ ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ വലിയ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ച എന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വയറ് ഭാഗത്ത് വലിയ നീർക്കെട്ട് പോലെ വന്ന് ശരിക്കും ഒരു മുഴ പോലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീര് കൂടി യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന ആ സഹോദരി ആ സെക്കൻഡിൽ അവിടെ വെച്ച് സുഖപ്പെട്ടു ഈ ശരീരത്തിലെ നീര് ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ വിട്ടുപോയി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രോഗശാന്തി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടില്ല രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരും ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ആ പൈശാചിക ശക്തിയെ എടുത്തു മാറ്റും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വരരുത് ദൈവവചനം കേൾക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ വരണം ദൈവം ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം പറയുന്ന വചനം പരിശോധിക്കണം വായിക്കണം വചനം സ്വീകരിക്കണം ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിടുവിക്കും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം വലിയൊരു കൃപ നിറയാൻ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഈ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ സഹായം വേണം ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്ക
രണ്ട് മക്കമായർ എട്ട് പതിനെട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വചനം നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിലേക്ക് പറയണം അവർ ആയുധങ്ങളിലും അവർ ആയുധങ്ങളിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നു നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെ അങ്കുലി ചലനത്താൽ അങ്കുലി ചൈനത്താൽ തറവറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ അവർ ആയുധങ്ങളിലും അവർ ആയുധങ്ങളിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും നമുക്ക് ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും അങ്കുലി ചലനത്താൽ തറവറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ അവർ ആയുധങ്ങളിലും അവർ ആയുധം സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും അങ്കുലി ചലനത്താൽ തറവറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ അവിടുത്തെ വചനമായിക്കണമേ അവിടുത്തെ വചനമായിക്കണമേ വചനമായി എട്ട് പതിനാറിലൂടെ അവിടുത്തെ വചനമയച്ച് വചനമായിക്കളെ രോഗങ്ങളെ രോഗങ്ങളെത്തണമേ എട്ട് പതിനാറിലൂടെ എട്ട് പതിനാറിലൂടെ അവിടുത്തെ വചനമയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി അയക്കണമേ ശക്തി അയക്കണമേ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കണ്ണടച്ച് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ആരും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിയെ പറ്റി ആത്മാവ് തരുന്ന വചനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാരകായുധമാണ് ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ കയ്യിലെടുക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കുക വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കൊരു കത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കത്ത് വന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അടക്കി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത കോപം നിരാശ ജോലി മേഖലയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഒത്തിരി ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ആയിരുന്നു മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ എൻ്റെ ജീവിതം കോപം നിരാശ അമിത ദുഃഖം ആത്മഹത്യാ ചിന്ത ജോലി സ്ഥലത്ത് പ്രതികൂലങ്ങൾ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥതക്കേട് ഇതെല്ലാം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ എൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം കത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു മാലാഖ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തു ആ വീഡിയോയിൽ അച്ഛനിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം കാണാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ചോളുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ മനുഷ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അരമണിക്കൂർ വെച്ച് ബൈബിൾ വായിക്കാനുള്ള ക്ഷമയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് വായിച്ചു അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റി അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വായിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബൈബിൾ താഴെ വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് ദൈവവചനം തൊടാതിരിക്കാൻ വചനം തൊടാതിരിക്കാൻ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അരൂപിയുണ്ട് എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അറിയാമെന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അരൂപിയാണ് എന്നിൽ ആ അരൂപി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ലോകത്തുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുമായിരുന്നു അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും സാഹിത്യവും ഭാഷയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ അവരുടെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്തനെ പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കുമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വായിച്ചു കട്ടിലെ പുസ്തകം കസേരെ പുസ്തകം മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകം അങ്ങനെ ഒടുവിൽ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ വെറും നിലത്ത് പാവിലിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വായിച്ച് 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 പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് തള്ളിയ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും എനിക്ക് വേദപുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള കൃപയോ 
അഭിഷേകമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എൻ്റെ തലവര മാറാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നപ്പോൾ മുതലാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിനു മുമ്പ് ബൈബിൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തൊടാൻ പറ്റില്ല എടുത്ത് വായിച്ച അപ്പം തന്നെ മടുപ്പ് വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് മുക്കാട് പ്രദേശത്ത് ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ഈ സന്ധിയിൽ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ പിശാജ് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ആ കെട്ടഴിക്കണമെന്ന് സ്വർഗത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നീ ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ബൈബിൾ താഴെ വെക്കാതെ വായിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് അഭിഷേകമാണ് ആ അഭിഷേകം ഈ രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരിക്കലും ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അരൂപിയുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ആ പിശാജാണ് ഇന്ന് മുക്കാട് ദേശത്ത് നിന്നും വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷനുകൾ നടന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും പിന്നീട് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇതാണ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടി പാലായിൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് അത് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത് ബാഗിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വരരുത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പിറ്റേ ദിവസം ആ കത്തീഡ്ര ദേവാലയത്തിൻ്റെ പാലാ കത്തീഡ്ര ദേവാലയത്തിൻ്റെ പടി കയറി വരുന്നത് ബൈബിളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചേച്ചിമാർ ചേട്ടന്മാർ പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാർ അമ്മച്ചിമാർ ബൈബിളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാലാ നഗരത്തിൻ്റെ ഇടവഴികളും ഊടുവഴികളും നഗരവീഥികളും ഗ്രാമവീഥികളും ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു കാരണം ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈശോ ഇന്ന് പാലാ നഗരത്തിൻ്റെ ഇടവഴികളിലൂടെ നടന്നുപോയി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ നാളെ ഈ മുക്കാട് പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഓരോ ഊടുവഴിയിലൂടെയും ഈശോ സഞ്ചരിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ദേശത്ത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് നാളെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിൾ ഉണ്ടാവണം ഈ വചനം കൈ പിടിച്ചത് ഭാഗ്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് 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 നടന്ന കാലത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരണ കൊണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ വില അറിയാൻ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വില അറിയാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കർത്താവ് എനിക്ക് തരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ അതായത് ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ അത് പിടിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പിടിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് ഇത് ചുംബിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് ഇതെടുത്ത് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് ഒരു കാലത്ത് ഇത് പിടിക്കുന്നത് നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അഭിമാനമാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എടുക്കാനും വായിക്കാനും തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതിന് ദൈവവചനം നമുക്കൊരു വചനം തരുന്നുണ്ട് അത് കർത്താവ് തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം എടുക്കാനും വായിക്കാനും ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുന്നത് നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഈ പ്രവചനത്തിലെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിലെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ നിങ്ങളിത് അറിയണം അതായത് എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകം ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം
ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ പുസ്തകം ആ എഴുത്തുകാർ അറുപത് എഴുത്തുകാർ നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ജീവിച്ചവർ അവർ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പരസ്പരം ആശയങ്ങൾ കൈമാറാത്തവർ പരസ്പരം ഒരാൾ എഴുതുന്നത് മറ്റേയാൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അകലങ്ങൾ കൊണ്ട് അകറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവർ അറുപത് എഴുത്തുകാർ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമാക്കി പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ തുന്നിക്കെട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തന്നിട്ട് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ ഉൽപ്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞതിന് വെളിപാടിൽ മറുപടി ഉൽപ്പത്തിയിൽ പറയാതെ വെച്ചത് വെളിപാടിൽ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് അറുപത് എഴുത്തുകാർ നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പക്ഷെ അതിനെ തുന്നിക്കെട്ടിയത് സഭയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ കൃത്യമായ യുക്തിഭദ്രമായ തുടർച്ച തന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം ലോക ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എഴുതപ്പെടാനും പോകുന്നില്ല ഈ പുസ്തകം വായിക്കാതെ മരിച്ചാൽ അത് മഹാഭാഗ്യക്കേടാണ് ദൗർഭാഗ്യമാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റാതെ മരിച്ചൊടുങ്ങുക എന്നത് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലിയ ലോകത്തെ മറ്റേത് പുസ്തകം വായിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ച് മടക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി ആശയങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും ഞാൻ കോളേജിൽ സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കുട്ടികളെ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഓരോ പുസ്തകവും പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പിടി ആശയങ്ങൾ പതിയണമെന്നാണ് അധ്യാപകരുടെ ആഗ്രഹം കുട്ടികളോട് പറയും ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചങ്കനകത്തേക്ക് എഴുതിയിടുന്നത് ഒരു പിടി ആശയങ്ങളാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു പിടി ആശയങ്ങളിലല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചോരയും നീരുമുള്ള മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ കല്ലറ പൊട്ടി ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിൽ നിന്നും മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ വാനമേഘങ്ങളിൽ കാഹളം മുഴങ്ങുന്ന ഒരു നേരത്ത് വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് ഈ പുസ്തകം യാത്ര ചെയ്യുന്നതും എത്തി നിൽക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ബൈബിൾ വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യേശുവിലെത്തും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് മലയാളത്തിലാക്കാൻ മലയാളിയെ സഹായിച്ചത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ചാത്തുമേനോൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ സംസ്കൃത ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള പണ്ഡിതന്റെ സഹായം തേടി ചാത്തുമേനോൻ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചാത്തുമേനോൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിച്ചു പുറപ്പാട് വായിച്ചു ലേവിരം സംഖ്യരും ആവർത്തനങ്ങളും ജോഷുവായി ന്യായാധിപന്മാരും സാമൂഹ്യ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം വായിച്ചു പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു സങ്കീർത്തനം സുഭാഷിതം വായിച്ചു മലാഖി പ്രവചനത്തിൽ ചാത്തുമേനോൻ പഴയ നിയമം തർജ്ജമ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ നിയമം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി മത്തായി മർക്കോസ് ലുക്കോസ് യോഹന്നാൻ വായിച്ചു പഴയ നിയമം തർജ്ജമ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ ചാത്തുമേനോൻ എന്ന അക്രൈസ്തവനായ സഹോദരന് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി ലോകത്തെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദിശയ്ക്കല്ല ഈ പുസ്തകം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം വരാൻ പോകുന്ന ഏതോ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം വരാൻ പോകുന്ന ഒരാളെ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകം ഒരാൾ വരുന്നതിന്റെ കാഹളമാണ് ഈ പുസ്തകം ആരോ ആരുടെയോ വരവിനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചാത്തുമേനോൻ മലാഖി പ്രവചനം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ചാത്തുമേനോന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വരാൻ പോകുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ എഴുതി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ ചാത്തുമേനോൻ തന്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും പറഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ കാത്തിരുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊതിയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ മഹാമനുഷ്യനെ ആ ദൈവപുത്രനെ ചാത്തുമേനോൻ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് മലയാളിക്ക് ബൈബിൾ കിട്ടുമ്പോ ബൈബിൾ
അതുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരുത് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുവചനത്തെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വചനത്തെ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പ്രാണനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വചനം ചേർത്ത് പിടിക്കണം വചനത്തിനകത്തുകൂടി ഒരു ഇരട്ടവാലൻ പൊഴിവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ ആ വചനപുസ്തകവുമായി അടയിരുന്ന് എഴഞ്ഞു നടക്കണം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ അതിനൊരു അഭിഷേകമാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ മുക്കാട് ദേശത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് കയ്യിലെടുത്ത് മണിക്കൂറുകൾ ദിവസത്തിലെ മണിക്കൂറുകൾ ബൈബിളുമായിട്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ ഈ ദേശത്ത് കർത്താവ് ഉയർത്തും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ ഹാലിയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എസ് ഐ ആ പ്രവചനം അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എസ് ഐ അൻപത്തഞ്ചിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എസ് ഐ അൻപത്തഞ്ച് പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്ത് നിന്നും വരുന്നു അങ്ങോട്ട് മടങ്ങാതെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് ബലം നൽകി വിതയ്ക്കാൻ വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഫലരഹിതമായി അത് തിരിച്ചു വരില്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം അത് നിറവേറ്റും ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വിജയപ്രദമായി ചെയ്യും കഥ പറയുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എസ് ഐ അൻപത്തഞ്ച് പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്ത് നിന്നും വരുന്നു മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്ത് നിന്നും വരും മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്ത് നിന്നും വന്നിട്ട് ഭൂമിയെ അത് നനയ്ക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മഴയും മഞ്ഞും ഇവിടെ വന്നാൽ അത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയെ നനയ്ക്കും ഭൂമിയെ നനച്ചിട്ട് സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിക്കും ചെടികൾ വളരും സസ്യങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ ആ സസ്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം തരും വിതയ്ക്കാൻ വിത്ത് തരും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരം തരും ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടതും തരും നാളത്തേക്കുള്ള നിക്ഷേപവും തരും ഇന്ന് തിന്നാനുള്ള ചോറ് തരും നാളെ വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്ത് തരും മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്ത് നിന്നും വരുന്നു അങ്ങോട്ട് തിരികെ മടങ്ങാതെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് വിതയ്ക്കാൻ വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നു ഇത് ഈ ഉപമ ഈ താരതമ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് എന്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടതും നാളേക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കേണ്ടതും കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്റെ വായി എന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഭൂമിയെ മഴ വന്ന് മഞ്ഞ് വന്ന് നനച്ചതുപോലെ ഭൂമിയിൽ അത് സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ചതുപോലെ വിതയ്ക്കാൻ വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരവും ലഭ്യമാക്കിയതുപോലെ എന്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഫലരഹിതമായി അത് തിരിച്ചു വരില്ല ഒരു വചനം ദൈവം ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് ഫലമുണ്ടാക്കാതെ തിരിച്ചു വരില്ല വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വചനം ഫലമുണ്ടാക്കും ഒരു വചനം ദൈവം അയച്ചാൽ ആ വചനം ഫലരഹിതമായി തിരിച്ചു വരില്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം അത് നിറവേറ്റും ഞാൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം വിജയപ്രദമായിട്ട് ആ വചനം ചെയ്യും ഇത് വിശ്വസിക്കും മക്കളെ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വചനം നിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ ആ വചനം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ആ വചനം നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ആ വചനം ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ആ വചനം വഴി ദൈവം ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആ വചനം ചെയ്യും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ഹാലിലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം വചനം വായിക്കണം വചനം കിട്ടുമ്പോ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വചനം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വചനം കിട്ടുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വലിയ കൊള്ള മുതൽ ലഭിച്ചവനെ പോലെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു ഭയങ്കര കൊള്ള മുതൽ കിട്ടിയതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്ത് അർഹിക്കാത്ത സമ്പത്ത് ജോലി ചെയ്യാതെ കിട്ടിയ സമ്പത്ത് അത് കിട്ടിയപ്പോ ഒരു കൊള്ളക്കാരന് കൊള്ള മുതൽ കിട്ടിയപ്പോ കിട്ടിയതുപോലെ അങ്ങയുടെ വചനം കിട്ടിയപ്പോ വലിയ കൊള്ള മുതൽ കിട്ടിയവനെ പോലെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു അത് വചനം കിട്ടുമ്പോ സന്തോഷിക്കണം വലിയ വലിയ ഭാരം കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റും എന്റെ മനസ്സില് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഒരു ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ശത്രുക്കളും എതിരാളികളും 
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരിട്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പല വിധത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രം അതൊരു കുന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കുന്നിന് ഉള്ള ഒരു പല കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകാത്തത് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം കർത്താവ് എനിക്കൊരു വചനം തന്നു ആ വചനം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പകർത്തി പരാവർത്തനം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ചങ്കിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അതെനിക്ക് തന്ന ആശ്വാസം വലുതായിരുന്നു വലുതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതത്രയ്ക്ക് വലുതായിരുന്നു അതായത് കർത്താവ് ഒരു വചനം തരികയാണ് എസ് ഐ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറിലൂടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു ഞാൻ വളരെ വിഷമിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് എസ് ഐ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറിലൂടെ ഈ പർവ്വതത്തിൽ സർവജനത്തിനും വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കും ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ പർവ്വതത്തിൽ എല്ലാ ജനതകൾക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കും മജ്ജയും കൊഴുപ്പുമുറ്റിയ വിഭവങ്ങളും മേൽത്തരം വീഞ്ഞുമുള്ള ഒരു വിരുന്ന് സർവ ജനതകളെയും മറച്ചിരിക്കുന്ന ആവരണം ജനതകളുടെ മേലുള്ള മൂടുപടം ഈ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് നീക്കിക്കളയും എനിക്കത് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രമാണത് ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഭർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടി അതായത് ജനത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ആവരണം ജനത്തെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂടുപടം അജ്ഞതയുടെ വചനമറിയാത്തതിൻ്റെ മൂടുപടം ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിക്കിക്കളയും ജനത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ആവരണം നിക്കിക്കളയും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കരം ഈ പർവ്വതത്തിൽ വിശ്രമിക്കും ചെന്നു പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഈ പർവ്വതത്തിൽ വിശ്രമിക്കും സർവശക്തി എനിക്കത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ആ കരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ കരമാണ് ആകാശത്തെ വിരിച്ചത് ആ കരമാണ് ആഴിയുടെ അഗാധങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് ആ കരമാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ തങ്ങി നിർത്തുന്നത് ആ കരമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും സൗരയൂഥവും സൗരയൂഥങ്ങളും താരാപഥങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ വിശ്വമഹാപ്രപഞ്ചത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ആ കരങ്ങളാണ് ആ കരങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കാനാന്റെ വാഗ്ദത്ത മണ്ണിലേക്ക് ഫറവ എന്നൊരു പാവപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളെ അന്നിറങ്ങുമ്പോ ആറ് ലക്ഷം ആളുകളെ ആറ് ലക്ഷം ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ചെങ്കടലിന് മുമ്പിലെത്തി വഴിയറിയാതെ പകച്ച നിൽക്കുന്ന ഒരു നേരത്ത് ആ കരമാണ് ആകാശത്ത് നിന്നും ആ കടലിന് രണ്ടായിട്ട് പകുത്ത് മാറ്റിയത് ആ കരമാണ് പുരോഹിതന്മാർ വാഗ്ദാന പേടകം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും പതിമൂന്നാവർത്തി ചുറ്റി നടക്കുന്ന നേരത്ത് പതിമൂന്നാമത്തെ തവണ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ആർത്തട്ട കസിച്ച് സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കരമാണ് ജെറീക്കോയുടെ ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ച മതിലിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയത് ആ കരമാണ് ആ കരമാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് മന്ന ഇറക്കിയത് ആ കരമാണ് പകൽ മേഘസ്തംഭമായത് ആ കരമാണ് അഗ്നിത്തൂണായി രാത്രിയിൽ അവരെ വഴി നടത്തിയത് ആ കരമാണ് കരിമ്പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കി കൊടുത്തത് ആ കരമാണ് കാർമൽ മലയിൽ ഏലിയ വിളിക്കുമ്പോ തീ ആയിട്ടിറങ്ങി വന്നത് ആ കരമാണ് യേശുവിന്റെ കരമായി മാറിയത് ആ കരങ്ങളിലാണ് അണിയടിക്കപ്പെട്ടത് ആ കരമുയർത്തിയാണ് അവൻ യുഗാന്ത്യം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കരമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരെ നയിച്ചത് ദൈവം എന്നോട് പറയുകയാണ് മോനെ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട കർത്താവിന്റെ കരം നിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ വിശ്രമിക്കും സത്യ പറഞ്ഞ ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു ഞാനത് ഏറ്റെടുത്തു ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു ആ മിനിറ്റ് മുതൽ അഭിഷേകം കാണാൻ തുടങ്ങി സത്യ പറഞ്ഞ ഹാലേലിയാ കർത്താവ് പറയാണ് എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരം ഈ പർവ്വതത്തിൽ വിശ്രമിക്കും കർത്താവിന്റെ കരം ഈ പർവ്വ
ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് മോവാബ് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയെ ദൈവത്തിന്റെ ജനതയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ പേരാണ് മോവാബ് ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നത് എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു മോവാബിന് എനിക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് ആ മോവാബിനെ ഓർത്തിട്ട് അർത്ഥ പറയാണ് ചാണകക്കുഴിയിൽ വൈക്കോൽ എന്ന പോലെ മോവാബ് ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടും ചാണകക്കുഴിയിൽ വൈക്കോൽ എന്ന പോലെ മൊവാബ് ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടും നീന്തൽക്കാരൻ നീന്താൻ കൈവരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ ഈ ചാണകക്കുഴിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടും നീന്തൽക്കാരൻ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീന്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ ഈ കുഴിക്കകത്ത് കിടന്ന് കൈ നീട്ടി നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് അവന്റെ അഹങ്കാരവും കരങ്ങളുടെ സാമർഥ്യവും ഒന്നുപോലെ നശിപ്പിക്കും അവന്റെ ഉന്നതമായ കോട്ടകളെ അവിടുന്ന് തകർത്ത് താഴെയിട്ട് പൊടിയാക്കി കളയും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കിട്ടുമ്പോ കൊള്ള മുതൽ കിട്ടിയതുപോലെ സന്തോഷിക്കണം കൊള്ള മുതൽ വലിയ കൊള്ള മുതൽ എനിക്ക് ഈ വചനം തന്ന ആശ്വാസം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കൊള്ള മുതൽ കിട്ടിയതുപോലാണ് അസാധാരണം അതായത് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ദൈവം ഒരു വചനം തന്നു വലിയ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ആ സമയത്ത് കർത്താവ് ഒരു വചനം വെളിപ്പെടുത്തി കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഹഗായി പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഞാൻ എല്ലാ ജനതകളെയും കുലുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ജനതകളുടെയും അമൂല്യ നിധികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ ആലയം ഞാൻ മഹത്വപൂർണമാക്കും അതാ പറയാണ് ഞാൻ നീ പേടിക്കണ്ടടാ ഞാൻ ആളുകളെ കുലുക്കും അപ്പോ അവരുടെ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ ആളുകളെ പിടിച്ച് കുലുക്കും നീ കൈ നീട്ടാൻ പോകണ്ട ആരുടെ അടുത്ത് തെണ്ടാൻ പോകണ്ട പിക്ഷ എടുക്കാൻ പോകണ്ട അതിനുവേണ്ടി ധ്യാനകേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വത്ര കാഴ്ച പരിവിനം നടക്കണ്ട നീ മര്യാദയ്ക്ക് കൂടി ഇരുന്നാൽ മതി ഞാൻ ജനതകളെ കുലുക്കാമെന്ന് ഞാൻ ജനതകളെ കുലുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുലുക്കുമ്പോ അവരവരുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നിധികളുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് ഓരോ ദിവസവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജനതകളെ ദൈവം കുലുക്കും നമ്മൾ പിരിവിന് നടക്കണ്ട പിരിവിന് നടക്കണ്ട ദൈവം ജനതകളെ കുലുക്കും കുലുക്കിയിട്ട് അവരവരുടെ അമൂല്യ നിധികളുമായി ഇങ്ങോട്ട് വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ഹാലിലുയാ ഒരിക്കൽ കൂടി നേടുന്നേറ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് നമ്മൾ ഈ രാത്രി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ബൈബിൾ എടുക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ആരാധന കഴിയുമ്പോ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് ബൈബിൾ താഴെ വെക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഭിഷേകം വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഭിഷേകം മുക്കാട് പ്രദേശത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആന്റണി അച്ഛന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ഒരു കൃപയുടെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടണം ദൈവം അതിന്റെ വഴി തുറക്കും ഈ ദേശത്ത് ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം ഒരു ദേശത്ത് വചനം കൊണ്ടുവരുന്നത് ജനത്തെ വിടുവിക്കാനാണ് ജനത്തിന്റെ കെട്ടഴിക്കാനാണ് ദൈവം ദൈവവചനവുമായിട്ട് ഒരാളെ വിടുന്നത് ദൈവം വചനമയക്കുന്നത് ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാണ് ആമോസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ആമോസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ ദാസരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ആമോസിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം വാക്യം ആമോസ് മൂന്ന് ഏഴ് ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ ദാസരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പ്രവാചകനെ ഒരു വചന ശുശ്രൂഷകനെ കർത്താവ് അയക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ആ ജനത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് അന്ത്യകാലമാണ് യോഹൻ അസ്ലിഖ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ മണിക്കൂറാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഭൂമി അതിന്റെ അന്ത്യത്തോടടുക്കാൻ ആ കാഹളം മുഴങ്ങാൻ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഭൂമിയെ ഈശോ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണിത് ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ മണിക്കൂറാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും തിരുവചനം അറിയുന്നവരായിട്ട് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാമോ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും മൊത്ത ഇരുപത്തിനാലില് അതുപോലെ തിമോത്തിക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തെല്ലാം ആവർത്തിച്ച് പറയുന
അതായത് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോന്ന് സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും അവിടെ ക്രിസ്തു ഇവിടെ ക്രിസ്തു ഇവിടെ മാതാവ് അവിടെ മാതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദർശനങ്ങളെ ഞാൻ വില കുറിച്ച് കാണുന്നില്ല പ്രവചനങ്ങളെ ഞാൻ നിന്ദിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം ദൈവം അനുവദിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തിരി തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തെന്ന് കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്രിസ്തു ഇവിടെ ക്രിസ്തു അവിടെ ദൈവം അവിടെ മാതാവ് അവിടെ ഉണ്ണീശോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒത്തിരി തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് തട്ടിപ്പാണോ എന്നറിയാൻ എന്താ വഴി എന്നറിയാമോ വചനം അറിഞ്ഞാൽ സത്യം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്ല ചുത്തി പറഞ്ഞ അതിന് വചനം അറിയണം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഒരുങ്ങുന്നത് വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാവം അങ്ങനെയാണ് തിരുവഴുത്തുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കും ചുത്തി പറഞ്ഞ തിരുവഴുത്തുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കും അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ആ തലമുറയ്ക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അവർ അയച്ചു തന്നു നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ മാർപ്പാപ്പ പറയുകയാണ് ഡാനിലച്ചൻ പറയുന്ന അരമണിക്കൂർ എന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ പാവായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂറൊന്നും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും രണ്ട് മിനിറ്റ് വായിക്കാൻ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇപ്പൊ വലിയൊരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോ ശരിക്കും ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആലയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൺവെൻഷന്റെ ആരംഭ ദിവസത്തിൽ തന്നെ ശക്തമായ കൃപ ദൈവം പൊതിഞ്ഞ് നമുക്ക് തരും അതുകൊണ്ട് മക്കളെ കണ്ണടച്ച് എല്ലാ മക്കളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കിടക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കണം ദൈവമേ തിരുവചനം അറിഞ്ഞാൽ കെട്ടഴിയും വചനമറിഞ്ഞാൽ പിശാജ് വിട്ടുപോകും വചനമറിഞ്ഞാൽ രോഗപേട വിട്ടുപോകും വചനം അറിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം പരക്കും വചനം കിട്ടിയാൽ ജ്ഞാനം കിട്ടും വചനം കിട്ടിയാൽ ബന്ധന അഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വചനം കിട്ടുന്നല്ലേ നല്ലത് ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനഗുരുവിന്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ ഓടുന്നതിൽ നല്ലതല്ലേ നിങ്ങൾ വചനത്തിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അടിമകളായി കഴിയുന്നതിൽ നല്ലതല്ലേ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ അടയിരുന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാം നിങ്ങൾ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരുടെ അടിമകളായി മാറണ്ട നിങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ശുശ്രൂഷകരുടെയും അടിമകളും ആരാധകരുമായിട്ട് മാറണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാം അതിന് വചനം വായിക്ക് വചനം പ്രാർത്ഥിക്ക് രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കണ്ണടച്ച് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ഹൃദയം പൊട്ടി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് എല്ലാ മക്കൾക്കും കർത്താവ് തരും ഈശോ പിശാജിനെ നേരിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈശോ പിശാജിനെ നേരിട്ടതും ആട്ടിപ്പായിച്ചതും എങ്ങനെയാണ് ഈശോ പിശാജ് കൊണ്ടുവന്ന ഓരോ പ്രലോഭനങ്ങളെയും ഈശോ നേരിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മത്തായി സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ലൂക്കാ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് ഞാൻ വിടും കേട്ടോ അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് വിടും അതുകൊണ്ട് ഞെരുക്കൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഒമ്പത് മണിക്ക് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അതങ്ങനായിരിക്കും ട്രെയിൻ ടേബിൾ ആദ്യ ദിവസം അങ്ങനായിരിക്കും അവസാന ദിവസം അങ്ങനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും എപ്പോഴാണ് വിചാരിക്കണ്ട കൃത്യം ഒമ്പതിന് വീട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാച്ച് നോക്കണ്ട വാച്ച് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സൂചി ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കരുത് നോക്കരുത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മത്തായി സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ലൂക്കാ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഇത് ഈശോയുടെ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് മത്തായി നാല് ലൂക്ക നാല് അവിടെ ഈശോ മൂന്ന് പരീക്ഷകളെ നേരിട്ടു മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിട്ടു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിടുന്ന ഈശോ ആ ഈശോയുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ യേശു ഉപവസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിന് വിശന്നു അവന് വിശന്നു വിശന്നപ്പോൾ പ്രലോഭകൻ അവനെ സമീപിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു അവനോട് പറയുകയാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകളോട് അപ്പമാകാൻ കൽപ്പിക്കുക നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്കിലാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ
ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് പിതാവായ ദൈവം പറയുകയാണ് പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഓട്ടനെ പിശാജ് വന്നിട്ട് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ പരീക്ഷ ദൈവപിതാവ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പുത്രന് കാരണം എന്താണ് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവൻ ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ച് തെളിയിക്കും ഓരോ പരീക്ഷയിലും നമ്മൾ ജയിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പരീക്ഷയിലും നമ്മൾ തോൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിശാജിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ യാക്കോബ് സ്ലിഖ പറയുകയാണ് സന്തോഷിച്ചോ പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ചു അമ്മേ ഈ പരീക്ഷയിൽ തോക്കല്ലേ ചേട്ടാ ഈ പരീക്ഷയിൽ തോക്കല്ലേ മോനെ ഈ പരീക്ഷയിൽ തോക്കല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പരാജയപ്പെട്ടാല് സാരയില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവപുത്രനാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പൊ പിശാജ് വന്നിട്ട് പറയാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകളോട് അപ്പമാകാൻ കൽപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഈശോ പിശാജിനോട് പിശാജിനോട് ഷൗട്ട് ചെയ്തില്ല പിശാജിനോട് കടന്ന് കുറെ അങ്ങനെ പല ഭാഷയിൽ കുറെ ആക്ഷേപം കുറെ തെറി ഈശോ വിളിച്ചില്ല എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഒരിക്കലും മാനസാന്തരപ്പെടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും പള്ളിക്കാരും എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരു ധ്യാനത്തിന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചച്ചൻ തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പുറകിൽ തീരെ ഒരു കൊച്ചച്ചൻ പട്ടം കിട്ടിയിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ആ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും മാനസാന്തരപ്പെടില്ല എന്ന് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എഴുതി തള്ളിയ ഒരുത്തൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു നിലവിളി കേട്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമുണ്ടല്ലോ ഷോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവമേ എൻ്റെ ഇടവകയിലായി നടക്കുന്നേ ദൈവമേ ഇവനും മാനസ ഓൻ കിടന്നാലൊരു കൂവി കരഞ്ഞ് യേശുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവൻ പള്ളി വന്നു വന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുമ്പസാരമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് നിർബന്ധിച്ച് അപ്പനും അമ്മയുടെ വഴക്കുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ആദ്യ കുർബാനയെ സ്വീകരിച്ച് പോയതാണ് മുപ്പത് വയസ്സുണ്ട് പിന്നെ കുമ്പസാരിച്ചിട്ടേയില്ല മണിക്കൂറുകൾ മുട്ടുമേ നിന്ന് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞാണ് ഇവൻ കുമ്പസാരിക്കുന്നത് അതാണ് ദൈവം തൊട്ടാൽ ഹോ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തലവര മാറി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അപ്പം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിടാ നിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി നീ ഉണ്ട് നീ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനായിട്ട് മാറുകയാണ് പ്രിയ മക്കളെ അന്ന് വൈകുന്നേരം അവൻ വന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ രസകരമായൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അവനിങ്ങനെ ആവേശത്തിൽ സുതിച്ച് 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 പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പിശാജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കള്ള പിശാജെ കാരണം ഇവനെ അടിമയായിട്ട് വെച്ചിരുന്നല്ലേ കള്ള പിശാജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ച തെറി അവൻ പിശാജിനെ വിളിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു തെറി തെറി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അറിയണമെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ ചെവി പറഞ്ഞ ഭയങ്കര തെറിയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലെ ഭയങ്കര എൻ്റെ സിസ്റ്റർമാരെ ഭയങ്കര ഒരു തെറി ഭയങ്കര തെറി പിശാജിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഭയങ്കര ഒരു തെറി ഈശോ അങ്ങനെ ചെയ്തോ ചെയ്തില്ല പിശാജ് വന്നപ്പോ പിശാജിനെ പച്ചത്തറി എന്ന് വിളിച്ചില്ല ഈശോ അവനോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യോ തലകുത്തി മറിയോ എപ്പോ കാണിച്ചു വരാടാ നിനക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നീ തൈര്യപ്പെട്ട് നീ പറഞ്ഞവല്ലോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഈശോ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ഈശോ നേരിടുന്നത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രതിവചിച്ചു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കുകൊണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമാണ് ഈശോട് ഉത്തരം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിശാജെ ഭയങ്കര പ്രലോഭനമായിട്ട് നീ വരുമ്പോൾ പിശാജെ നിയമാവർത്തനം എട്ട് മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിശാജ് വിട്ടുപോയി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിശാജ് വീണ്ടും വന്നു വീണ്ടും വന്നിട്ട് പിശാജ് പറയുകയാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ
വീണ്ടും വന്നിട്ട് യേശുവോട് പറയുകയാണ് രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ മഹത്വങ്ങളും യേശുവിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിശാജ് പറഞ്ഞു നീ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ഈശോ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈശോ പറയുകയാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അവനെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ പിശാചിനെ ഈശോ നേരിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഷൗട്ട് ചെയ്തില്ല ബഹളം വെച്ചില്ല അലറിക്കരഞ്ഞില്ല നൃത്തം ചെയ്തില്ല ഈശോ ചെയ്ത് എന്തെന്നറിയാമോ നിയമാവർത്തനം ആറാം അധ്യായത്തിലെയും എട്ടാം അധ്യായത്തിലെയും ഓരോ വചനം എടുത്തിട്ട് അതങ്ങ് പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിലെ പിശാജ് വിട്ടു പോകാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടാ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചി ദൈവവചനം ആവർത്തിച്ചോളുക ചെത്തി പറഞ്ഞ് നാല് വഴിക്കാണ് പിശാജ് കയറുന്നത് പിശാജ് കയറുന്ന നാല് വഴി ഒന്ന് അനുദപിക്കാത്ത പാപം രണ്ട് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് മൂന്ന് ക്ഷമിക്കാത്ത മേഖലകൾ നാല് തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാല് വഴിക്കാണ് പിശാജിന്റെ എൻട്രി സാത്താൻ കയറുന്ന സാത്താന്റെ നാല് താവളങ്ങൾ അതാണ് പിശാജ് കയറി അടയിരിക്കുന്ന നാല് താവളങ്ങൾ അതാണ് അനുദപിക്കാത്ത പാപം പാപത്തെ കുറിച്ച് അനുദപിക്കാതെ കിടക്കുമ്പോ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി എട്ട് ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും ശവം ഞാൻ മരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാവിട്ട് കൺവെൻഷൻ തീരുന്നില്ല നാം മരിച്ചയിലും അത് തീരട്ട് ഞാൻ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് കിടത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുക്കാട് പള്ളിക്കാർ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ദിവസം ഒന്നും എന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും പോയി മരിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അധികം നാൾ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് കൺവെൻഷനാണ് ധ്യാനഗുരുവാണ് ഇട്ടേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുറത്തെടുത്തിടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടോ ഞാൻ വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മരിച്ചില്ലേ എനിക്ക് വല്ല ഫീലിങ്സും ഉണ്ടോ ഞാൻ മരിച്ചില്ലേ മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സങ്കടമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളങ്ങനെ എന്നെ തട്ടിയാലും എനിക്കൊരു സങ്കടമില്ല ഞാൻ മരിച്ചില്ലേ അപ്പം എന്നെ എടുത്ത് വെളിയിലിട്ടു വെളിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര നാൾ വെളിയിലിട്ടേക്കും കുറച്ച് പോകും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് വഴിയിലിട്ടു അങ്ങനെ ആ വഴി കിടക്കുകയാണ് പട്ടിയും പൂച്ചയും കാക്കയും ഒക്കെ വന്ന് എന്നെ കൊത്തുന്നുണ്ട് കടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കിടന്ന് കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ദിവസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ശവം ചീഞ്ഞളിയും ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫാദർ ഡാനിയൽ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശവം അല്ലെ നിങ്ങളങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ശവം എപ്പോഴും എടുക്കുന്നതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഡാനിയൽ അച്ഛനെ എപ്പോഴും എടുക്കുക അങ്ങനെ ചോദിക്കുമോ ഓ ശവം എപ്പോഴും എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക ഡെഡ് ബോഡി എപ്പോൾ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശവം കിടന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ശവം ചീഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ശവമുള്ളെടുത്ത് ക്ഷണിക്കാതെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാതെ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥികൾ പറന്നു വരും ശവമുള്ളെടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപം ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നെടുത്ത് മദ്യപാനം ജടികാസക്തി അസൂയ വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് ഭിന്നത ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ പാപം ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കഴുകൻ വരും കഴുകൻ ഉൽപ്പത്ത് പുസ്തകത്തിൽ അബ്രഹാം ബലിയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബലിമൃഗങ്ങളെ പിളർന്നു വെക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകം വരും പിശാദാണത് പിശാജ് അബ്രഹാം അവയെ ആട്ടി ഓടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആട്ടി ഓടിച്ചു പിശാദാണ് ഈ ചീഞ്ഞു കിടന്നാൽ കഴുകം വരും പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ അബ്രഹാമിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ വരികയാണ് അബ്രഹാം ബലി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബലി കൊടുക്കണോടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് കഴുകൻ ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും പിശാജ് കയറുന്ന ഒരു വഴിയാണത് അനുദപിക്കാത്ത പാപം അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുമ്പസാരം ഉണ്ടാവും നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തി നമുക്ക് മിടുക്കരാവണം കഴുകന്മാരെ അബ്രഹാം ആട്ടി ഓടിച്ചതുപോലെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കുമ്പസാരം ചെത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലിലുയാ ഹാലിലുയാ അനുദപിക്കാത്ത പാപം രണ്ടാമത്
ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ കെട്ടി മനസ്സിന്റെ അടീ കിടക്കുന്ന മുറിവ് മുറിവ് അണങ്ങിട്ടില്ല ആ മുറിവ് പിശാജിന്റെ താവളമായിട്ട് മാറും അവിടെ കഴുകം വരും മൂന്നാമത്തേത് ക്ഷമിക്കാത്ത മേഖലകൾ ഈശ പറഞ്ഞു നീ പ്രതിയോഗിയോട് വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ രമ്യപ്പെട്ടോണം പ്രതിയോഗിയോട് വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ രമ്യപ്പെട്ടോണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ കാരാഗ്രഹ അധികൃതർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ആരാണ് ഈ കാരാഗ്രഹ അധികൃതർ സാത്താനാണത് അതായത് ക്ഷമിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാജിന് ആധിപത്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതം തടവറയിലായിരിക്കും അവളുടെ ജീവിതം തടവറയിലായിരിക്കും ക്ഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗശാന്തി വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്ഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് കെട്ടഴിയുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്ഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് അനേകം നാളുകളായിട്ടുള്ള തടസ്സം മാറുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ പിശാജ് വിട്ടുപോകുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ക്ഷമിക്കാത്ത മേഖല നാലാമത്തേത് തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാം തീയതി രാഹുകാലം ജാതകം ജ്യോതിഷം കണി കന്നിമൂല ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തടവറയിലാണ് ദൈവമക്കൾ ഇത് പിശാജിൻ്റെ താവളമാണ് അവിടേക്ക് ദൈവ സംരക്ഷണം വരില്ല ദൈവ ദൈവ അതായത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈശോ വരും ഈശോ വന്ന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ ഈശോയ്ക്ക് പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഈശോയ്ക്ക് നേരെ വിപരീതമായ ആശയങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അനുഭവിക്കാത്ത പാപം ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് ക്ഷമിക്കാത്ത മേഖല തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ ഈ മേഖലകളിലൂടെ എല്ലാം സാത്താൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുന്ന മക്കളെ ദൈവ വചനം ഉച്ചരിക്കുക വചനം സ്വീകരിക്കുക വചനം വായിക്കുക വചനം പാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പിശാജ് വിട്ടുപോകും ചുറ്റി പറഞ്ഞേ അപ്പൊ പറയും വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്ന് മൂന്നിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വായിച്ചു ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പ്രവചനത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്റെ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ മൂന്നും നാലും തലമുറകളോട് ഞാൻ കോപിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ എസ് എക്കിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോ അതേ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ പിടിവാശിക്കാരനായ ഒരപ്പന്റെ ദുർമാർഗികയായ ദുർമാർഗിയായ ഒരപ്പന്റെ മകൻ എന്റെ പ്രമാണം എന്റെ വചനം എന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവൻ ജീവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തലമുറകളിലൂടെ വന്ന ശാപം പൂർവികരിലൂടെ വന്ന ശാപം മാതാപിതാക്കളിലൂടെ വന്ന പാപത്തിന്റെ ഘട്ട എങ്ങനെ അഴിയും വചനം വായിക്കണം വചനം പാലിക്കണം വചനം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ അപ്പനമ്മമാരിലൂടെ വന്ന കെട്ട് അഴിയും ചെത്തി പറഞ്ഞ ഇപ്പോളവിടെല്ലാം എല്ലാ തരത്തിലും ചിന്തിക്കുമ്പോ പ്രിയ മക്കളെ ദൈവവചനം പാലിക്കുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലെ ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വചനം പാലിക്കാൻ ഒരു കൃപ വചനം വായിക്കാനും കേൾക്കാനും പാലിക്കാനും ഒരു കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ നിറയണം ത്തിന്റെ രസിൽ പോലെ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആരവ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യോഹന്നാൻ ഒരു സ്വരം കേട്ടു ഹാലിയാ എന്ന സ്വരം കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരും ദാസിമാരും ചെറിയവരും വലിയവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവേ കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഈശോയെ നിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്ന ഈശോയെ ഈ സർവശക്തനാണ് ഈ മാത്രമാണ് സത്യദൈവം നീ മാത്രമാണ് ഏക രക്ഷകൻ നീയാണ് സർവശക്തൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും രോഗശാന്തികളും വിടുതലുകളും ഈ ആലയത്തിൽ സംഭവിക്കാനും തിരുവചനത്തിന് ശക്തി വെളിപ്പെടാനും ഞങ്ങളായി ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ് ഗുരു <laughs> ഗുരു
സ്വസ്ഥതയും സമാധാനമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കർത്താവെ ആഭിചാര മന്ത്രവാദ ബന്ധനങ്ങളിൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് കർത്താവെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ജഡിക പാപങ്ങൾക്കും അടിമകളായ മക്കളുണ്ട് കർത്താവെ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് കർത്താവെ ആരും എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനാവാതെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഈശോയെ ഈശോ നീ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ളൂ ഈശോ നീ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ളൂ നിനക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ ഈശോ ഈ അൾത്താരയിൽ നിന്ന് പൊന്ന് കർത്താവെ നീ ഇറങ്ങി നടക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ആലയത്തിന്റെ നാല് ദിക്കുകളിലേക്കും ആലയത്തിനകത്തും പുറത്തേക്കും ഈശോയെ നീ ഇറങ്ങി നടക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഈ മക്കളെല്ലാം നീ തുടങ്ങേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരാളെ പോലും ഒഴിവാക്കരുത് ഏറ്റവും ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദൈവസ്വരം കെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മകനെയും മകളെയും നീ തുടങ്ങമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൂരത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഈശോയെ ഏറ്റവും അകലെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച മകനെയും മകളെയും നീ തുടങ്ങമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആലയത്തിൽ അടുത്ത് മകനെയുമായി നിന്ന് എല്ലാ മക്കളെയും തുടങ്ങമേ കരങ്ങൾ രണ്ട് ഈശോയിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉച്ചത്തി വിളിച്ച മക്കളെ ഈശോയെ